ഹലോ എവറി വൺ സോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു യൂസ്ഫുൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻസിലാണ് നമ്മൾ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എഫക്റ്റീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് വി ഫോളോ അപ്പ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചില സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ഈ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം വിച്ച് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ദി ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസസ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും രീതിക്കുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പ്രോസസ്സിനെ നല്ല രീതിക്ക് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തേത് യൂസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നതെല്ലാം എൻഡ് യൂസറിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായിരിക്കണം അത് എൻഡ് യൂസറിന് മാക്സിമം എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂസ്ഫുള്ളും ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻ എറർ ഫ്രീ തിങ് അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു ആ ഒരു ആളുടെ റിക്വയർമെൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടും നല്ല എന്താണ് പറയുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കണം മൂന്നാമത്തേത് ആഡിങ് വാല്യൂ ആഡിങ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിക്ക് പറയാം ബോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലും പറയാം യൂസറിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലും പറയാം സോ യൂസറിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എഗൈൻ ദി എൻഡ് യൂസർ അപ്പം എൻഡ് യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആ ആൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം ആ ആൾക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം റിക്വയർമെൻസ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് മെയിൻ്റെനൻസ് ആയിരിക്കണം ബഗ്സ് കുറവായിരിക്കണം പിന്നെ കസ്റ്റമറിനെ നമ്മൾക്ക് ലൈക്ക് കസ്റ്റമറിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല റെസ്പെക്റ്റീവ് ടു ദി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കൂടുതൽ എടുത്തെങ്കിൽ പോലും റീവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ടൈം ലെസ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഇതിനോട് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗവൺമെൻസ് ക്വാളിറ്റി ഡയമെൻഷൻസ് ഗാർവിൻസ് ക്വാളിറ്റി ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എട്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഗാർവിൻ നമുക്ക് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പെസിഫിക്കൽ അല്ല നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കേസിലും നമുക്കിത് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിലെ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻസിൽ നമ്മൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പെർഫോമൻസ് ക്വാളിറ്റി അതെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാ കണ്ടൻസും ഫങ്ഷൻസും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത് നമ്മളുടെ യൂസർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂസറിൻ്റെ വാല്യൂ ലൈക്ക് എൻഡ് യൂസറിന് ഇത് വാല്യൂബിൾ ആണോ ഡസ് ഇറ്റ് ഗിവ് എനി വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഹൗ വിൽ ഇറ്റ് ഡിലൈറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസർ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസറിന് എന്താണ് പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് നിന്ന് പോകുന്നത് എന്തെ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് ആണ് എറർ ഫ്രീ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ കൺഫേം കൺഫേമൻസ് കൺഫേമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കാണും സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അത് എക്സ്റ്റേണലും ഉണ്ടാവും ലോക്കലും ഉണ്ടാവും അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പം ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ഡീ ബിഗ് ഡീ ബഗ്ഗിങ്ങും ഇപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരു യൂസർ എൻ്റെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു യൂസറിന് ഭയങ്കര ക്ലീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽ എഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെ
ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലയബിലിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതും അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിലും ഇതുപോലത്തെ റിലയബിലിറ്റി മെയിൻ്റെനബിലിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എന്നീ ടോപ്പിക് ഈ ഈ കീ പോയിൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു റെപ്പിറ്റേഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെപ്പറ്റേഷൻ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ബൈ ചാൻസ് ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്ലൈ ായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ലൈക്ക് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻസ് വിത്ത് പ്രസിഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്പറേഷന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസും നമ്മളുടെ കോഡും ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ആസ് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ആൻഡ് അത് ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തേത് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അൺഅോറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരും ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നാലാമത്തേത് യൂസബിലിറ്റി യൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ദേ ഹാവ് ടു ബി ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ലൈക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ലേൺ ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എഫേർട്സ് എല്ലാം ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കണം അടുത്തത് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് റിവിഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഒരു എറർ വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു എറർ വന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അടുത്തത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് റിവിഷൻ്റെ വരുന്നതാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഇപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷണൽ പ്രോഗ്രാമിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ നീഡ്സ് ടെസ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് അതിനെ ആ പ്രോഗ്രാമിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ടു ചെക്ക് വെദർ ദി ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ബീ ഗിവൺ ഓർ നോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ബീ പ്രൊവൈഡഡ് ഓർ നോട്ട് പോർട്ടബിലിറ്റി റിയൂസബിലിറ്റി ഇൻട്രോപ്പറബിലിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് പോർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് വേറൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലോട്ട് ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് പോർട്ടബിലിറ്റി റീയൂസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം വേറെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് റീയൂസബിലിറ്റി ഇൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി പല സിസ്റ്റംസ് തമ്മിൽ കപ്പിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു ലൈക്ക് ഇതിൽ പറയാത്ത പോയിൻ്റാണ് കറക്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എന്ത് ഓപ്പറേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൽ എന്തുമാത്രം ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ്നെസ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ എസ് ഒ നയൻ ടു വൺ സിക്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആറ് കീ ക്വാളിറ്റി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇത് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ആണ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ആക്യുറസി ഇൻറ്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി കംപ്ലയൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ വരുമ്പോഴത്തേനും അത് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ലൈക്ക് അത് തന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം ലൈക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിരിക്കണം ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതാണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂസബിലിറ്റി ഇസ് ദ ഡിഗ്രി അറ്റ് വിച്ച് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൽ ബി ഈസി ടു യൂസ് അതിനോട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സബ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ലേണബിലിറ്റി
ആ ഒരു സിസ്റ്റം അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഗൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി അപ് ടു വിച്ച് ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ലൊക്കേറ്റഡ് ഓർ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് റോബസ്നെസ് ഒരു ബാഡ് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു ഇൻപുട്ട് കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് റിച്ച്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചർ സെറ്റിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിച്ച് ഫീച്ചർ സെറ